Ahoj Petře, Ahoj. já tě vítám. Děkuji, že jsi přijal pozvání do tohoto videa, které točíme pro uh, kontemplativní cestu krizí, což je projekt Světového společenství pro křesťanskou meditací. A my bychom se dneska měli bavit o vztahu Bible a zkušenosti z meditace nebo z ticha, z kontemplace. A takhle na začátek bych tě krátce jenom představil. Petr Vacík je jezuita, je kaplanem v akademické farnosti zde v Praze a zabývá se různými duchovními cvičeními a také vztahem spirituality a umění zvláště tě zajímá fotografie a film. Tak Petře, úplně na začátek. Bavíme se o písmu, o Bibli. Co pro tebe Bible znamená? Když se řekne Bible, co se ti vybaví? Já jsem konvertita, takže jsem nebyl vychovaný náboženským způsobem. Tím pádem mě minula i jaksi interakce s Biblí a musel jsem si obojí objevit sám někdy kolem těch 15 let. A tam jsem si taky koupil svoji první Bibli a řekl jsem si, ta bude moje, tam mi vydrží a tam to všechno je. A ještě jsem ji nepřečet. Jo, je to dost let na to, že by se to dalo stihnout a obdivuju lidi, kteří to celý víckrát třeba přečtou. Samozřejmě, že jsou místa, ke kterým se vracím často, mm. ale schválně to zmiňuji rovnou na začátku, že se nepovažuji za příliš biblického člověka, taky v tom smyslu, že já jsem opravdu nečetl všechny biblické knihy mm. a asi to nemám ani v plánu. Mm. Nemám tu potřebu na druhou stranu, když se k Bibli dostanu a čtu a čerpám z ní, tak tam vždycky něco najdu. Takže mi to na ten život nějak vystačí. My se dneska budeme, jak jsem předeslal, bavit hlavně o té zkušenosti, která v té Bibli je zaznamenána a jaký vlastně nějak živě a aktivně vnímat v tom našem životě ve vztahu k praxi meditace. Já jsem měl tu čest, že si mě v zimě ještě s pár lidmi provedl krásnou výstavou starých mistrů, kde jsme společně se zamýšleli nad symbolikou těch starých pláten. A tam mi bylo zřejmé, že bez základní znalosti biblických příběhů by ten zážitek nebyl skoro nějaký, protože prostě to základní porozumění je potřeba. K Bibli se dá přistupovat různými směry, dá se přečíst celá, jak mnozí lidé tvrdí, že, že to dělají. Dá se studovat kriticky, dá se analyzovat literárně, jazykově a tak dále. Mě by ale zajímalo, jaký je vlastně tedy ten tvůj kontemplativní nebo z té kontemplativní pozice pohled na Bibli. Jak, jak číst Bibli kontemplativně? Úplně nevím, jestli můj pohled je jaksi zrovna správně kontemplativní, ale e, vyzkoušel jsem samozřejmě i přístup k Bibli, e, řekněme akademické, několika metodama, když jsem studoval v Římě teologii, tak do nás ustily všechny ty analytické metody literární a mě to nevyhovovalo, protože jsme se skoro nikdy nedostali k obsahu. Taková ta otázka, a co to vlastně znamená, tak byla vlastně až nepatřičná. A mluvil jsem o tom několikrát s kolegou jezuitou, tehdy asi 90 letým kardinálem Špidlíkem a říkal jsem mu to, jako, že to je vlastně dost frustrující, když se pořád bavíme počítání slov a symetrie věd a e, prostě kolik váží jedna libra. A, a on mi říkal, to je smrt té současné biblické vědy, že jí zajímají všechny významy písma, jenom ne ten duchovní. Jo? A říkal, to je přesně ono. Jo? V tom prvním tisíciletí, když se podíváme, na to, jak interpretovali ty texty, tak je to opravdu interpretace dost jaksi protisměrná. Mnozí z nich říkají pravý opak k tomu savýmu slovu. Ale prostě měli nějaký, nějakou osobní hlubší zkušenost, která jim pomáhala číst interaktivně ten text. To bych klidně nazval kontemplativním přístupem. Ten nemusí nutně spočívat v tom, že hodně medituju v tichu a pak si vezmu Bibli. Uh-huh. Ale prostě člověk do nějaký míry vždycky disponuje 
tím kontemplativním přístupem k realitě a tedy i ke spirituálnímu výkladu Bible. A Bibli můžu brát buď to doslova, to je to nejhloupější, nebo ji můžu začít brát vážně a pak ji budu brát vážně několika různými způsoby. Takže já si někdy taky opravdu udělám nějakou analýzu toho textu, obzvlášť když mi třeba nepouští šťávu. Někdy si opravdu spočítám ty slova, podívám se, jestli mi to nedá nějakou novou informaci. Někdy se podívám do nějakého komentáře. Ale vlastně transformativní potenciál se uvolní v momentě, kdy nepoužiju metodu. Takže ty se smyslím ptal na tom, jaký je přístup. Můj přístup není metodický. A myslím si, že kontemplativní čtení Bible není metoda. Ale je to situace, ve které kontemplativní člověk čte Bibli. To je, myslím, moc hezky řečeno. A tenhle tvůj přístup, teda, nebo není to teda metoda, ale teda jakýsi vztah teda k té Bibli a k té zkušenosti, co v člověku tedy může probouzet, nebo jaké, jaké, jaká má tedy, jaké má výhody oproti tomu, řekněme víc, tomu analytickému nebo tomu klasickému čtení, že si vezmu ten text a prostě ho čtu informativně. No, by nám vystačí na víc let, protože jdeme pomalejc. Um, možná, nevím, jestli je to výhoda, ale rys. Uvidím v Bibli to, jaký jsem vlastně já, nebo jaký je můj vztah ke mně, k Bohu a k lidem. To znamená, že i kdyby to byla metoda nebo přístup, tak když ho, použije, když ho použiješ ty, tak tam uvidíš věci, který jsou, my bychom dřív říkali, který jsou pro tebe, pro ten den. Uh-huh. Já bych klidně řekl, který jsou, který jsou ty. Uh-huh. ty. Tvoje přítomnost v tom textu něco odhaluje, něco říká, nějak se v tom rozpoznává. Uh-huh. No. E, to je, myslím, kontemplativní element e, našeho přístupu k realitě vůbec. Uh-huh. Že se rozpoznávám v tom, co je naproti mně, a to, co tam je, rozpoznávám, že je přítomný ve mně. Uh-huh. Bůh třeba, typický uh-huh. příklad, protože on není naproti mně. Že? Uh-huh. Já, protože jsem vlastně prošel nejdřív vlastně ze novou praxí a po až mnoha letech meditace a praxe ticha jsem se dostal k biblickému textu. A potom, myslím právě proto, že jsem měl tu zkušenost z toho ticha, mi zvlášť Evangelia, dávali smysl v kontextu mé vlastní zkušenosti. Myslíš si, že to propojení, tedy jako praxe, meditace, ticha, kontemplace a potom přístupu k Biblii může být jakousi vlastně ochranou před tím jednostranným jako vnímáním toho textu, nebo může tedy odemykat tu hloubku, to poznání, o kterém vlastně ty hovoříš? Osio, pokud se chytím toho odemykat hloubku, a Bible mi odemyká nějakou hloubku, tichá meditace mi odemyká hloubku, rozhovor s druhým člověkem taky, mm. procházka v lese taky. Pro mě momentálně je velmi osvěžující, když doprovázím hodně lidí, jak si, kteří meditují, je podporovat v tom, aby objevovali všechny tyhle ty klíče, které mm. to odemykají. Není jeden klíč. Kontemplace není klíč ke všemu. Meditace není naše nejdůležitější činnost. Teď, kdybych mluvil za sebe, ten čas modlitby nebo i tichý meditace není nejzajímavější okamžik. A mnohdy ani to není ten nejvíc inspirativní okamžik v tom dni. Skoro bych řekl, že to není ten nejdůležitější. To se uvidí, který bude ten nejdůležitější. Možná to je to, že jsem před chvílí vystupoval v tramvaji z tramvaje a to mazivo mi káplo na hlavu a před chvílí jsem ještě měl v obě dvě ruce úplně jako odvole. A způsob, kterým jsem s tím zacházel, protože tohle se mi ještě v životě nestalo, byl tím zatím nejzajímavějším, to bylo ještě před naším rozhovorem, zatím nejzajímavějším tohohle dne. Jo? Že jako meditace není všechno. Dělejme to, poučme se, 
použijme to, ale to platí i pro ostatní věci. Mm-hmm. No. E, kontemplace a kontemplativní přístup k realitě, jo, to je to, co se doplňuje. Mm-hmm. Pokud nacházím jaksi, spojení s Bohem a s hloubkou jenom v meditaci, ale pak ne v tramvaji a, a s druhým člověkem, tak je ta meditace k ničemu. Mm-hmm. Nebo je to taková jako dobrá relaxace. <laughs> a, s tím souhlasím a to mě vlastně vede k další otázce, protože vlastně to, o čem ty hovoříš, tak to je nějaké prostě tedy organické propojení vlastně toho všeho celým životem. A jak vlastně tedy z těchto pozic, vlastně z teda té praxe nebo duchovní praxe, vlastně vidět ty problematická místa v Bibli, protože těch je tam plno vlastně ve starém zákoně a zažíváme to dnes a denně, lidé je vytahují a vlastně argumentují tím, tu politicky, tu třeba mravokárně a jsou spoustu, je tam spousta textů, které by od toho, co věřím, kultivujeme naším duchovním životem jako milosrdenství, láska a soucit, vlastně moc nenacházíme. Jo? Tak jak, jak vlastně zacházet s těmihle texty? Vyhnout se jim? Přeskočit. Nebo... Přeskočit. Je pravda, že i Ježíš vybíral selektivně ze starého zákona, nepoužíval vlastně, řekněme, ty těžké, ty komplikované věci, nebo nemáme to zaznamenáno. To znamená vyhnout si. Tak extrémní případ je opravdu kompletně se tomu vyhnout. A klasickým extrémním případem jsou některé žalmy, které jsou prostě ze současného mainstreamového katolického breviáře úplně vyřazený. No. A pravděpodobně si myslím, že během 10, 20, 30 let dojde k druhé vlně a ještě se to víc trošku pročistí, uh-huh. protože je tam stále příliš mnoho opovržení, nenávisti a podobně. Uh-huh. A to tam prostě nepatří. Uh-huh. Patří to do Bible, protože to Bible je knihovna, ve které to je. Uh-huh. A když to tam je, tak to nebudu vyndávat z té knihovny. Ale to, co navštěvuju, Navštěvu to často nejvíc a věnuju tomu nejvíc pozornosti. To mě nejvíc proměňuje, mm-hmm. jo? kde je tvoje srdce, tam bude tvůj poklad. Takže když říká, že někdo pořád vytahuje něco, co je problematický, mm-hmm. no tak potom debata s ním bude problematická, bude založená na problémech mm-hmm. a možná dokonce k problémům povede. Mm-hmm. Tak nevytahujte to, co je problematický. Mm-hmm. Vytáhni nejdřív něco, co dává inspiraci, co podporuje to, co je důležitý, to, na čem se dá stavět. Mm-hmm. A když to toho člověka dostatečně prohloubí, tak pak si může troufnout na něco, co je vlastně na první pohled velmi problematický. Uh-huh. A možná to problematický zůstane a už se k tomu prostě nevrátí. Uh-huh. Nemusíme přečíst celou Bibli a promeditovat celou Bibli za celý uh-huh. život. Možná ještě mě k tomu vlastně napadá otázka, protože z, z hlediska té kontemplativní praxe se hlásíme a mnozí z nás se inspirujeme přirozeně uh, mystickou tradicí kdy ty velké mystické postavy o té zkušenosti vlastně mluví často velmi nejasně, velice symbolicky. Je to vlastně výraz, nebo je tam z toho cítit, že ta zkušenost, která je hluboká, to setkání s Bohem, někdy je velice těžké překlopit vlastně do těch slov. Jaký je vlastně ten tvůj vztah možná tedy k textům těch, té mystické tradice versus vlastně toho písma, kdy uh, někdy se zdá, vlastně není úplně uh, sourodá. Bible sama není sourodá. Hmm. No. Mystici taky nejsou sourodí. Mystiky je mnoho druhů. E, a někdy si je podobnější, nebo velmi často si je podobnější jeden druh mystického přístupu v hmm. křesťanství s jedním druhem mystického přístupu v jiném náboženství, hmm. než dva křesťanští mystici, jo, který například praktikou úplný opak. Mm-hmm. S tou širokou tradicí z křesťanské mystiky bych zacházel ještě volněji, on je taky mnohem širší, než z Biblí. Mm-hmm. To znamená, buď mě něco inspiruje, protože to posiluje něco, co už vlastně v té zkušenosti mám, třeba už jenom v zárodku. Mm-hmm. V zárodku. A nebo e, mě to inspiruje tím, že, že mi to vlastně není pohodlný že se mi to zdá jako divný, tak mě to může vyzvat. Hmm. Ale důležitější pro mě je e, sytit se tam, kde ty lidi mluví o něčem, co zrovna zažívám. Hmm. A ne o něčem, co 
bych měl jako taky zažít. Mm-hmm. Jasně. A jak jsem říkal, vlastně tohle video je pro projekt Kontemplativní cesta krizí. Ta krize tam trochu reaguje. Jak bys vlastně viděl vztah, můžeme se bavit o krizi jako o obecném fenoménu, byť teď prožíváme zdravotní krizi, ale můžeme se bavit jako o fenoménu, který tady vždycky s námi je nějakým způsobem. Jak vlastně hledat tedy tu oporu a možná tedy zdroj, jak bojovat, řekněme, nebo obstát v té krizi, jak, jak, jí, jak to najít v písmu? Zvláštní, já jsem, dejme tomu, s několika desítkama lidí, se kterými jsem mluvil za posledních několik nevím, týdnů po dvouměsíční karanténě, kterou jsme všichni víceméně prošli, tak nikdo z nich nepoužil ne slovo krize. Aha. Někdy říká, taková jako občas má nějaká menší krizička kvůli koncentraci dětí v bytě. Hmm. Někdo měl nějakou jaksi, třeba krizi jaksi finanční, ale hmm. neskutečnou. Hmm. Bylo to příliš krátký a nemělo to vážný průběh. Naopak všichni zmínili, že tenhle ten čas byl pro ně posilou, úlevou, útěchou, inspirací. Konečně se jim dařily věci, na který předtím nebyl čas. Hmm. A jejich hlavní otázka teďka je, co mám dělat pro to, abych to už nestratil. Hmm. Jo, jak nezblbnout zpátky do toho, co bylo předtím. Hmm. Hmm. Takže jako krize samozřejmě v původním slova smyslu je rozlišení. Jo. Hmm. Krize jako křižovatka. Hmm. Jsme na křižovatce a odbočili jsme dobře. Hmm. A jsme překvapení z toho, že najednou jsme na lepší cestě. Hmm. Tak neodbočujme zpátky do toho, co bylo před tou takzvanou krizí. Hmm. Bible a, a meditace v tomhle případě budou a u těch lidí, se kterými jsem mluvil, si myslím, že u značné části to tak bylo, budou e, přirozenou součástí e, toho času. Hmm. Protože ta karanténa prostě přinesla víc klidu, pomalosti, samoty a přírody. Hmm. Definice kontemplativní modlitby. <laughs> Petře, možná tedy na závěr bych tě požádal třeba o, e, abychom byli konkrétní, o nějaký verš, nebo může to být nakonec i celá kniha, nebo kapitola, nevím, která tě buď teďko, jako v současné době, nebo už nějakou delší dobu vlastně provází, kterou bys vypíchl. Jsme před chvílí seděli v vedlejší místnosti, kde vysí obrovský Brandlův obraz kdy anděl budí proroka Eliáše, říká vstávej na jese a napi no, a vyraž na cestu. A ten Eliášův příběh toho setkání s Bohem na hoře, kde nejdřív zažívá ten oheň, je to země třesení a ten vítr, klasický projevy boží přítomnosti, to je místo, ke kterému se vracím leta a Zatím skoro vždycky mě tam přineslo něco nového. Je teda pravda, že ještě ani jednou jsem nepoužil nějakou jaksi metodu na to, abych ten text analyzoval, protože se mi to skoro zdá nepatřičný, protože on vždycky upustí nějakou vrstvu. Hmm. A e, ta poslední, kterou jsem slíznul nedávno, která je velmi podobná některým z těch starších, je, že Protože samozřejmě že tam je řečeno, což je velmi zvláštní v Bibli, a Bůh tam nebyl, a Bůh tam nebyl, a Bůh tam nebyl. Hmm. Třikrát za sebou Bůh tam není. Hmm. Kde není? No, v těch klasických doprovodných formách, které patří podle tradice a zkušenosti k přítomnosti Boží. Hmm. To je to, s čím se setkáváme společný s mnoha lidma. Žijeme v mnoha tradičních formách, ale ruku na srdce, na mikrofon, mnohokrát se nám stane, že tam jsme nebo se o tamtud vracíme, ať už je to z kostela, nebo dokonce z nějakého typu modlitby, nebo z nějakého biblického textu, řekneme. Je tam, není tam, a nemyslím předpoklad, ale nalézání, skutečný nalézání. Řekneme, 
Byl jsem dneska na mši a Bůh tam nebyl. Dovolme si to říct. Hmm. Samozřejmě, že tam byl. <laughs> jo? A samozřejmě, že je v tom člověku, který říká a Bůh tam nebyl. Hmm. Samozřejmě, že byl v tom ohni. Byl i v tom zemětřesení a byl i v tom větru. Hmm. To, že je tam řečeno, že tam nebyl, je zkušenost toho proroka. Hmm. A je to jeho růst. Protože dřív, kdyby zažil kouš a podobně, tak si řekne, oh, Bůh je tady, padne rovnou na tvář. A nedojde toho ticha. Hmm. Ale když on už zkušenější tam takhle jako sedí a říká si, hele, oheň to znám, tentokrát ne. Počkám si, co bude dál. Projdou všechny ty atributy boží přítomnosti a zbyde jenom to ticho. A řekne, a teď jsem, teď jsem viděl tu tvář. Málem, takže ho padnu na tvář. Hmm. Jo. E, ta vrstva poslední moje v tohle, tomhle příběhu je, že to je vlastně nabírání hloubky hmm. u toho Eliáše, který čím je starší, zkušenější a právě prošel hlubokou depresí, ve který se rozhodl spáchat sebevraždu a jenom hmm. mu v tom bylo uměle zabráněno tím andělem, tak e, potom může odložit to, co do té doby fungovalo, dokonce o tom říct, hele, Bůh tak, jak teď se ke mně blíží, tam není. To ještě není ono. Hmm. Ještě ne. Jak říká jeden můj kamarád ze nový mistr, vždycky, to ještě není ono, přijď hmm. zítra. <laughs> a tak tady taky. A najednou udělá, díky tomu, že může říct ještě ne, tak potom může říct už jo. Hmm. To je úplně něco jiného, než když od začátku budeme říkat ano, ano, ano. Hmm. To je taková malá vrstvička Eliáše. Petře, já ti děkuji moc za dnešní rozhovor. S radostí.